屏幕上的这个人就是我的奶奶，这是她四十年前的样子。现在的她因为眼底黄斑病变，视力在逐渐衰退。猜猜我是谁？谢谢。我呀，我每次回去都会给她带一些吃的穿的，但是这一次，我看到她的视力又变弱了。所以我决定送他一个特别的礼物。啊，给我送个个别的礼物啊？什么礼物？他现在的眼睛里还能看到微弱的光。我要留住这道光。你还记得烟台什么样吗？烟台啊，你老家什么样还记得吗？不知道。你想回去看看吗？想啊，哎，姥爷的坟在哪儿？我还不知道。小时候啊，整天到我，这个鱼呀啊。啊海蜇呀、啊，那是经常吃。你姥爷条件好，光说他喜欢吃牛肉包子，他吃过，我们可没吃过呀。烟台的牛肉包子，我小不点那会儿啊，就是我们住那个自舞岛啊，啊，他山面是海，啊，一面是路，啊，哎。前海就是我门口，出门就是海。嗯。爬过山，后面那个声音呢？嗯。都不一样，讲话都有回音。哦。哎、我把你小时候你想的这些啊，我都给你拍下来。啊。好吧。我给你洗个大相册，你就能没事看看了。我奶奶有非常严重的晕车症，所以她已经五十多年没有回过家了。我也从来没有进过烟台，所以这一次我到了烟台，我打算把我奶奶儿时的记忆全部都走一遍，包括她没有吃过的那个牛肉包子。你看这边的包子叫灌浆包，呃，不叫灌汤包，灌浆包哦，你们这包子是这种长型的，这是烫面包子，烟台烫面包子，这是烫面包子。你有就知道了，特别好，汤特别汤汁特别多。好家伙，我、哦、操，哎，真的就是就是那种，真的是灌汤包那感觉，就是一咬一口汤，然后里面是一个大肉丸。哦。哦，这个蒜汁好辣，辣的我已经吃不出这馅什么味来了。它里面是那个牛肉和葱的。包子入口之后，我就觉得哎，软软的，啪一咬破它，一个汤汁流出来，然后是牛肉跟葱香。然后它是因为是烫面的嘛，它这个包子就不像我们平时吃那包子入口这个面是鲜的啊，它它这个这个面很有嚼劲。我吃包子，我就想象着我奶奶她爸，我们那叫老老爷、太老爷。当年他年轻的时候，他虽然已经是律师了啊，那么有钱，但是在那个社会，只有他才能吃这种包子。当他吃这个包子的时候，他一口一哆嗦，一口一哆嗦，就是这个被烫烫的。哟，好，我现在用吃播的方式啊，给我奶奶拍照片。我我得先吃一口。嗯。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！这馅儿没咬着，汤也没了。哎哎，回头这个照片要是能闻味儿啊，就能闻出来了。哎，这个牛肉馅儿，这是牛肉馅儿吗？这是记忆。哦，这就是包的那个包子。来，我给您拍张照吧。哎呀哎呀！你把老太太吓跑了，你。不，我我。我奶奶是老烟台人，但是她很多年都没回来过了。我想给她拍一些她家乡的照片儿。看见你都看见她奶奶了。对。啊，看见你都看见她奶奶了。哎。嗯，哎，这墙上还有字儿呢，我看。墙上有字儿。哟，希望以后的时光，每当你想起我，嘴角可以上扬四十五度。<笑>对，我就希望我奶奶以后看这照片，嘴角能上扬六十度。<笑>哦，盆在山顶上。哎，对我我我我应该叫你
，我要叫你婶儿。哦，那那，哦，这是我弟。哦，好的，我你稍等，我把家谱拿过来。你公公是我奶奶的弟弟，我当然了，那就是我舅爷爷。对，我对象，管你管你奶奶叫姑姑，亲姑姑。哦，好的。知道了，嗯。哦，在这儿。兵长，这不是吗？两个儿子，四个姑娘嘛。哦，两个儿子哈。应该是这个是两千两千年，两千年树的碑。我跟你叔叔俩，每年我们清明和那个十月一的时候，因为咱那边都是清明和十月一上坟嘛，我们每年都过来。哎，太老爷，我替我奶奶回来看看去。就是我到这烟台之后，就突然之间出现了亲戚。就是我本来我会觉得我跟这个城市完全没有关系的，我就是很好奇的过来了，给我奶奶拍点照片。但是你看，见到他们，见到这坟之后，我突然觉得我跟这种好像有关联感了。哎，师傅老小学。啊、哦，这儿。哇，这雪好大呀！是今年最大的一场雪。哇、哦。小朋友，咱们学校现在还有校歌吗？校歌有吗？你们学校？有没有有国歌、对歌、校歌？就是校歌有吗？不认识了。好的。<笑>不认识了。我太爷家原来是这个大团村的，他捐了一个学校叫新民小学。建国以后啊，就不断合并，现在就成支付岛小学了。我问问老师。啊。这是我奶奶小时候经常来玩的地方。后海过去这一段管了，爬过山。嗯。哎呀，那个地方真有意思。哦。我过去，我经常回忆那个后海。我到了后海，就像到了另一个世界一样。那个就是当地的婆婆石，就像一个老婆婆一直在望着远方一样。如果我奶奶要是能再来一趟的话，她走在这个沙滩上一定会特别有感觉。那那就是她小时候，就像这就是她小的时候玩耍的地方。大概整个烟台就只有这些地方没有变了吧。当年我奶奶是因为抗日战争坐船离开烟台的，坐什么啊？现在这里的渔船已经插满了五星。我这这一趟啊，给我奶奶准备的这么一个相册，不是关键是你们知道吗？就是所有这些照片都是我自己拍的，然后就咔咔的，就是我的暴力美学加上一亿像素的手机，是不是？你看，你看怎么样？怎么样？当我走遍了那些地方之后，我突然之间有了一个意外的发现，我找到一位老人，他跟我奶奶小的时候是玩伴，而且还跟他是亲戚。我到了他的家，这是发现这位老人也有眼底黄斑病变。而且已经完全失明了，但是他的记忆力还很好，所以给我讲了许多别人都不知道的故事。哎，你好，哎，你好，啊，是那个阿爷爷家吧？啊，对对,对。哎，好，你好，你好，你好。哎呀，这是这八姑婆的孙子。啊，对对对。啊，对对对对对对对对对。那奶奶是解放前去离离开沙滩。对对。嗯，想的南京。哎呦，您这记得真清楚。我我我奶奶是啥样的人？小时候，苏格拉的。净收这个人，他他他小时候欺负你吗？欺负我呀？啊，没没有。然后，咱家里人呢都干活的挺好，从小受这个家庭教育，我说。<笑>哦，我奶奶说，他爸就是阿里松，阿里松说经常自己去吃那个牛肉烫面包子，有这事儿没有？啊，对，对呀、啊，嗯，呃，我的三爷爷呀。就喜欢吃肉，我就不是个爱吃肉的人。<笑>他就喜欢吃肉哦。说那个安利松还捐过一个小学，那是咋回事？小学是
这个大唐这是符号变迁天的啊，呃、哦，诸、啊、如小说的小歌是他写的啊，对，那小歌现在在哪还能看着？哎呀，那个小歌，你你看看吧，那个村子上有没有小叶？我们想学的时候就不是这个小歌了。哦，所以这是最早最早的。嗯，这最早的时候。哦，这是那小歌、嗯。你奶奶也好像应当会唱这个歌，她连续时候唱这个歌。是吧？在我连续这个歌就不唱了。哦，你你，你有啥话捎给我奶奶吗？你我我我给您录一下。捎给你奶奶呀、啊。啊呵呵。哎，您说吧。八姑，你好。<笑>我是、啊、你二哥，俺旁边的儿啊，俺家生，啊，俺家生。对，<笑>他还记得八姑吗？小的时候。他还记着呢，他给你录视频了，我一会儿放给你听听。俺家生。啊。师傅早上，向你问好，祝你身体健康，长寿。哎，我也是。有时间来家看看吧，八姑啊，来家举些一眼。我就叫您大爷，对吧？对，大爷，对。哎，好。那个小学我也去拍照了。去了。去了。哎、啊，我给你洗了照片，你看看。这能看着吧？这是你说的那个牛肉包子，是不是？烫面的牛肉包子，我老老老爷最爱吃的是不是？月牙似的，对，月牙似的。嗯，这个这是咱老老爷的坟头。嗯，这是那个碑。这是碑。对，这是碑。嗯，大律师，法学硕士。嗯，哎呀，老老爷又看到一代人。你那村现在都没了。没有了。没有了，现在都是楼房。跟城市一样了。跟城市一样了。好。婆婆石。哦，婆婆石，对，我记得个婆婆石，嗯，看起来像个像个老太太似的啊，对，东口西口，嗯，自我真，哎呦，听到你说的都感到亲切，<笑>跟你去看看有多好啊，嗯，这是那个小学，颜色看到个框框，这颜色不一样吧？这是雪，这天下雪了，嗯。那你不去，没有人拍过他们的照嘞，是吧？哎，那个校歌你还记着吗？校歌啊，记得呀、啊。你还真记着？记得，这是老老爷做，做的词。嗯。现在不用了吧？对啊，现在他们不用了。嗯。嗯。啊，你会唱吗？会唱。那你唱唱来。东木子去，子无真。北海三面公，巍巍湖高山，高山什么？姓氏雄，姓氏雄啊！七母与亲辈，在在古其中，如一日用月光千丈。春波荡漾，碧晚晴。我奶奶见到我的这份礼物之后，她特别开心。我奶奶平时是个很严肃的人，所以我很少听过她唱歌。但是她居然可以唱歌，而且唱的是她小时候那个校歌，所以我也特别意外，我也超级开心。我拍照用的手机有一亿像素，很多细节放大后也看得清晰，可以让奶奶看得见。我走的时候把那本相册留在她床头了，跟她的老照片摆在一起。后面的日子里应该可以经常拿出那本相册来翻一翻。前年开始啊，就是我在体检的时候也会被告知我会有眼底黄斑病变的风险。我不知道这算不算家族遗传病，但是他真的给了我一个角度，就是我可以从我奶奶的感受和角度去思考她每天在面对什么，她在经历什么，她在怀念什么。所以我觉得。我通过给他准备特别礼物的方式，留住了他眼里的那道光。但其实，走了这一趟之后，那道光也留在我心底了